வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பிரச்சினையால் ஹோலி கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதில்லை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை ஆலோசனை நாட்டில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை ஒருங்கிணைத்து நான்கு வங்கிகளாக இயங்க வைத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் ஏர் இந்தியாவில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நூறு சதவீதம் முதலீடு செய்யவும் அனுமதி தில்லி கலவர பிரச்சினை குறித்து ஹோலி பண்டிகைக்கு பிறகே விவாதிக்க முடியும் என மத்திய அரசு திட்டவட்டம் எதிர்க்கட்சிகள் ஏற்க மறுத்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் இன்று ஒத்திவைப்பு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் ஜிஐ சாட் செயற்கைக்கோளை நாளை விண்ணில் செலுத்துவது ஒத்திவைப்பு இஸ்ரோ அறிவிப்பு மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீரை சேமிக்கும் சரபங்கா திட்டம் பதினோரு மாதங்களில் நடைமுறைக்கு வரும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இலங்கையிலிருந்து மண்டபம் வழியாக கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்து கிலோ தங்கம் பறிமுதல் கடலோர காவல்படை அதிரடி நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பிரச்சினையால் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தவிர்க்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் மேலும் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்று இந்தியாவில் ஒரு சிலருக்கு பரவியுள்ளது இருபத்தி எட்டு பேர் நோய் அறிகுறியுடன் மருத்துவமனைகளில் தீவிர கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் மோடி மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி இன்று காலை ஆலோசனை நடத்தினார் கூட்டத்திற்கு பிறகு அவர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தவிர்ப்பதற்காக பெருமளவில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்குமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதால் இந்த ஆண்டு ஹோலி பண்டிகை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில்லை என முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பரவாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதாகவும் இதனால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோன்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தும் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பிரச்சினையால் ஹோலி கொண்டாட்டங்களை ரத்து செய்வதாக அறிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஹோலி நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதுபோன்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் ஹோலி கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று அறிவுறுத்தியிருக்கிறார் இதனால் தில்லியில் இந்த ஆண்டு ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் கலையிலிருந்து காணப்படும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் அலுவலகம் நேரடி ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது சீனாவில் பரவிய கொரோனா வைரஸ் இன்று உலக அளவில் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது இந்தியாவிலும் இதன் தாக்கம் மெல்ல மெல்ல தொடங்கியுள்ளது தில்லி மற்றும் தெலுங்கானாவில் இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இவர்களோடு தொடர்புடைய மேலும் சிலருக்கு நோய் பரவியிருக்கிறது இது தவிர இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் வந்த இத்தாலி சுற்றுலா பயணிகள் பதினாறு பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இவர்களையும் சேர்த்து இந்தியாவில் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்கிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது பிரச்சினையின் தீவிரத்தை உணர்ந்துள்ள மத்திய அரசு உடனடி நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் பி கே மிஸ்ரா தலைமையில் அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான ஆய்வுக் கூட்டம் தில்லியில் இன்று நடைபெற்றது அப்போது மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியாவில் நோய் பரவுவதை தடுக்க மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது என்றும் வைரஸ் பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ள பகுதிகளை கண்டறிந்து மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தில்லியில் இன்று உயரதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினாா்
இன்றைய ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ இதற்கிடையே வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்கள் பதினேழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மக்களவையில் வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் அளித்த பதிலில் ஜப்பானில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த டைமண்ட் பிரின்சஸ் கப்பலில் இருந்த இந்தியர்களில் பதினாறு பேருக்கு நோய் தொற்று இருந்ததாக தெரிவித்தார் மேலும் ஒருவர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதனிடையே கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அறிவுரைகளை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க தனிநபர் சுகாதாரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் இருமல் அல்லது தும்மல் வரும்போது வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் கைகள் அழுக்காக காணப்பட்டால் சோப்பு போட்டு ஓடும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் கைகளில் அழுக்கு தென்பட்டால் ஆல்கஹால் கலந்த கை கழுவும் சாதனம் அல்லது சோப்பு போட்டு கைகளை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட காகித கைக்குட்டைகளை உடனடியாக குப்பைத் தொட்டியில் போட வேண்டும் உடல் சோர்வாக காணப்பட்டால் மருத்துவரை உடனடியாக அணுக வேண்டும் ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சில செயல்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பழகுதல் கூடாது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பக்கூடாது விலங்குகள் அல்லது சமைக்கப்படாத மாமிசத்தை தொடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையின் தொலைபேசி எண்ணும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று ஒன்பது ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஆகிய தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் இதேபோல் என்சிஒவி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நூறு சதவீதம் முதலீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது விமான போக்குவரத்து துறையில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் முதலீடு அதாவது அந்நிய நேரடி முதலீடு மூலம் அனுமதி பெறாமல் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்கலாம் என்றும் அதற்கு அதிகமான தொகையை முதலீட்டிற்கு அரசு அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் விதிகள் உள்ளன தற்போது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் முதலீடு செய்ய இந்த வரம்பு தடையாக இருப்பதால் அதை ஐம்பது சதவீதத்திலிருந்து நூறு சதவீதமாக உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது இதனை தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்த மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் இதன் மூலம் வெளிநாட்டு இந்தியர்களும் எளிதாக இத்துறையில் முதலீடு செய்யலாம் என்றார் கொரோனா பாதிப்பு குறித்தும் இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறிய ஜவ்டேகர் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸை கண்டுபிடிக்க மேலும் பதினைந்து ஆய்வகங்கள் தொடங்கி அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றார் proactively engaged to tackle the situation so prime minister himself is monitoring the situation every day he spends time to do that cabinet secretary and concerned officials meet every day they do video conferencing with where all state governments every day the health minister has just concluded his press conference so he is also active going and visiting the field as you know manesar we in manesar the facility was created for isolation இந்தியா கோட்டை டெல்வாயர் குடியரசுக்கு இடையே சுகாதாரத்துறையில் ஒத்துழைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைத்து நான்கு வங்கிகளாக இயக்கும் முடிவிற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தில்லியில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று காலை நடைபெற்றது இதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து இன்று பிற்பகல் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கினார் ஓரியன்டல் பேங்க் ஆப் காமர்ஸ் யுனைடெட் வங்கி ஆகியவை பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியுடன் இணைக்கப்படும் என்றார் 
சிண்டிகேட் பேங்க் கனரா வங்கியுடனும் ஆந்திரா பேங்க் கார்பரேஷன் வங்கி ஆகியவை யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடனும் அலகாபாத் வங்கி இந்தியன் வங்கியுடனும் இணைக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார் இந்த நடவடிக்கை மூலம் இனி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகள் பெரிய அமைப்பாக செயல்படும் என்று குறிப்பிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் தற்போதுள்ள போட்டி சூழ்நிலையில் இதுபோன்ற வங்கிகள் இணைப்பு நடவடிக்கைகள் அவற்றின் செயல்பாட்டிற்கு பெரிதும் உதவும் என்றார் இதுபோன்று கம்பெனிகள் திருத்த சட்டத்தில் எழுபத்தி இரண்டு திருத்தங்களை மேற்கொள்ள மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் கூறிய நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் எளிதாக தொழில் செய்ய வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும் என்றார் there are 66 compoundable offenses of which 23 will get recategorized and they will be dealt with an in-house adjudic delhi vanmurai sambhava prachanai nadal mandrathil indru meendum edirulithadal iru avaigalum naal muluvadum othivaikkapattana மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தில்லி கலவரம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக தாங்கள் கொடுத்துள்ள நோட்டீஸ் குறித்து அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவிடம் விளக்கம் கேட்டனர் அப்போது ஹோலி பண்டிகை முடிந்த பிறகே விவாதத்தை அனுமதிக்க முடியும் என்று வெங்கையா நாயுடு திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் You don't want to discuss those issues. Please go to your seats. Please go to your seats. So you have come decided not to allow the house, and you don't want discussion. Very clear. அவை தலைவரின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையின் மையப்பகுதியில் கூடி முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனால் ஏற்பட்ட கூச்சல் குழப்பத்தை அடுத்து மாநிலங்களவை நாளை காலை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவையிலும் தில்லி விவகாரம் எதிரொலித்தது அவை கூடியவுடன் கேள்வி நேரத்தை ஒத்திவைத்துவிட்டு இந்த பிரச்சினையை விவாதித்ததற்கு எடுத்துக் வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் கோஷங்களை எழுப்பின ஆனால் ஹோலி பண்டிகை முடிந்த பிறகு முழுமையான விவாதத்திற்கு தயார் என நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கூறினார் அமைச்சரின் பதிலை ஏற்க மறுத்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது லலிதா கலா அகாடமி விருதுகளை பதினைந்து கலைஞர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று தில்லியில் வழங்கினார் ஆண்டுதோறும் லலித் கலா அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் அறுபத்தி ஒராவது ஆண்டாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பதினைந்து பேருக்கு இன்று குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் விருதாளர் அனுப்குமார் மன்சுகி கோபி டேவிட் மலாக்கர் தேவேந்திரகுமார் கரே உள்ளிட்ட கலைஞர்களுக்கு இன்று குடியரசுத் தலைவர் விருதுகளையும் பாராட்டு பட்டயங்களையும் வழங்கி கௌரவித்தார் இவர்களுடைய கலைப்படைப்புகள் மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை லலித் கலா அகாடமியின் தேசிய கண்காட்சி அரங்கில் காட்சிக்கு வைக்கப்படும் திறமையையும் கலை ஆர்வத்தையும் ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் இத்தகைய விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்துவிட்டார் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பேருக்கும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற தில்லி நீதிமன்றம் ஏற்கனவே புதிய வாரண்ட் பிறப்பித்திருந்தது இந்த நிலையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன்குமார் குப்தா குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி தில்லி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்குமாறு தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்து விட்டதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன 
ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள முகேஷ் வினய் மற்றும் அக்ஷய் ஆகிய மூன்று பேரின் கருணை மனுக்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்து விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான புதிய தேதியை தெரிவிக்குமாறு தில்லி அரசு தில்லி நீதிமன்றத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எட்டு பேரை பிஜேபி தங்கள் பக்கம் வைத்துள்ளதாக அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள இருநூற்றி முப்பத்தி ஒரு இடங்களில் நூற்றி பதினான்கு இடங்களில் வென்ற காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி கட்சி எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவோடு ஆட்சியை பிடித்துள்ளது பிஜேபிக்கு நூற்றி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர் பெரும்பான்மைக்கு மூன்று எம்எல்ஏக்கள் குறைவாக இருந்த நிலையில் ஆட்சியை ஒராண்டு காலம் முதலமைச்சர் கமல்நாத் கூட்டணி கூட்டணி கட்சியின் ஆதரவோடு நடத்தியுள்ளார் இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் ஆதரவு எட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பிஜேபி தங்கள் பக்கம் இழுத்துவிட்டதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது ஆனால் காங்கிரஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினைந்து பேர் ஆதரவு தங்களுக்கு இருப்பதாக மத்திய பிரதேச மாநில பிஜேபி மூத்த தலைவர் ஒருவர் கூறினார் இம்மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் அரசிற்கு நெருக்கடி ஏற்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது ஆனால் தனது அரசை கவிழ்க்கும் பிஜேபியின் முயற்சி வெற்றி பெறாது என்று முதலமைச்சர் கமல்நாத் தெரிவித்துள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஜி எஸ் எல் வி எஃப் டென் ராக்கெட் மூலம் நாளை மாலை விண்ணில் செலுத்தப்பட இருந்த ஜி சாட் ஒன்று செயற்கைக்கோள் திட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது விண்வெளியிலிருந்து பூமியை கண்காணித்து அரிய தகவல்களை படம் பிடித்து அனுப்பும் திறனுடைய இந்த செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வந்தன இந்த நிலையில் தொழில்நுட்ப காரணங்களால் ஜி சாட் ஒன்று செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தும் பணிகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது ஜி சாட் ஒன்று செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான புதிய தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள சென்னை கோயமுத்தூர் திருச்சி மதுரை ஆகிய சர்வதேச விமான நிலையங்களில் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியா வரும் அனைத்து பயணிகளிடமும் முழு அளவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருக்கிறதா என்பது குறித்த பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இயக்குநர் குழந்தைசாமி தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக சீனா ஈரான் ஜப்பான் தென்கொரியா இத்தாலி போன்ற பனிரண்டு நாடுகளில் இருந்து இந்தியா வந்த பயணிகளிடம் மட்டுமே பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது அனைத்து பயணிகளிடமும் பரிசோதனைகள் நடைபெறுகின்றன தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட ஐம்பது பேருக்கு கிண்டியில் உள்ள கிங்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் நோய் பாதிப்பு இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் குழந்தைசாமி கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் குறித்து பொதுமக்கள் யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இருமும் போதும் தும்மும் போதும் ஒரு கர்ச்சீப்பை முகத்தில் வைத்துக்கொண்டு தும்முனோம்னா அந்த டிராப்லெட்ஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து பரவாது இந்த டிராப்லெட்ஸ் வந்து நேரடியாக காற்றின் மூலம் பரவுறது ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருந்தாலும் கூட தொண்ணூறு சதவீதம் கைகள் மூலமாக பரவுது இந்த டிராப்லெட்ஸ் வந்து அங்கங்கே டேபிளில் அங்கங்கே சர்ஃபேஸ் டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸஸில் வந்து அது செட்டில் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம சளி சிந்துறோம் அந்த அதே கையில் வந்து நம்ம ஹேண்டில்ஸ் வந்து நம்ம தொடுறோம் டோர் ஹேண்டில் தொடுறோம் சர்ஃபேஸ் கண்டாமினேஷன் தடுக்கிறதுக்காக வந்து அந்த சர்ஃபேஸையும் வந்து லைசால் அல்லது ஹைப்போக்ளோரைடு சொல்யூஷன் வந்து கிளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பப்ளிக் பிளேஸஸில் ஹோட்டல்ஸில் எல்லா இடங்களையும் அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வைக்கணும் சோப் அண்டு வாட்டர் வாஷிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் இதையும் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம் ஸோ அதனால் வந்து அரசு வந்து எல்லா விதமான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கு பொதுமக்கள் வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை மேட்டூர் அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரை சேலம் மாவட்ட ஏரிகளில் சேமித்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் சரபங்கா திட்டம் ஒராண்டில் நடைமுறைக்கு வரும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த மாபெரும் நீர் மேலாண்மை திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சேலம் அருகே நடைபெற்ற வண்ணமிகு விழாவில் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால் நூறு ஏரிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு காவிரி உபரி நீர் அதில் சேகரிக்கப்பட்டு விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் என்றார் இதனால் அடுத்த ஆண்டு இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வரும்போது இப்பகுதி வளம் கொழிக்கும் இடமாக மாறும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் வறண்ட ஏரிகளை வளமான நீர்மிகுந்த ஏரிகளாக மாற்றும் இந்த உன்னத திட்டம் விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் வறண்ட பகுதிகளான நங்கவள்ளி வனவாசி மேச்சேரி தாரமங்கலம் எடப்பாடி சங்ககிரி மற்றும் கொங்கனாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நான்காயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் கூறினார்
காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தின் மூலம் பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கால்வாய்கள் மூலம் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள ஏரிகளில் தண்ணீர் நிரப்பப்படும் என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போலுப்பள்ளியில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்கான கட்டடங்கள் குடியிருப்புகள் கட்டப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பனிரெண்டாயிரம் பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் ஒரே ஆண்டில் பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை தொடங்கியிருப்பது அரசின் சாதனை என்றார் இதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவு மாணவர்கள் மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இலங்கையிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்து கிலோ தங்கத்தை மண்டபம் அருகே இந்திய கடலோர காவல் படையினரும் மத்திய சுங்க வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளும் இணைந்து மீட்டுள்ளனர் மண்டபம் வேதாளை கடல் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு படகை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பிடித்து விசாரணை செய்தனர் அப்போது படகில் இருந்த மரக்காயர் பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரிடம் விசாரித்த போது இலங்கையிலிருந்து தங்கத்தை கடத்தி வந்ததாகவும் நடுக்கடலில் கடலோர காவல் படையினர் கண்காணிப்பதை அறிந்து அதை கடலில் போட்டுவிட்டு ஜிபிஎஸ் கருவி மூலமாக அந்த இடத்தை பதிவு செய்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தனர் அவர்கள் தெரிவித்த தகவல்களால் அதிர்ச்சி அடைந்த மத்திய சுங்க வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அவர்களை தங்கள் பொறுப்பில் வைத்துக் கொண்டு கடலோர காவல்படை உதவியோடு தங்கத்தை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்தனர் இதற்காக நீரிலும் நிலத்திலும் செய்யக்கூடிய கோவட் கிராஃப்ட் படகில் கடலோர காவல்படையினர் தங்கத்தை போட்ட இடத்திற்கு வந்தனர் அங்கு கடத்தல்காரர்கள் அளித்த தகவல்படி கடலோர காவல்படை கமாண்டர் கடலுக்குள் சென்று தங்கத்தை மீட்டு வந்தார் இதன் மதிப்பு ஆறு கோடி ரூபாய் என தெரியவந்துள்ளது இயற்கையை பாதுகாக்க அனைத்து மாணவர்களும் ஆளுக்கொரு மரங்களை நட்டு வளர்க்க வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தனியார் மகளிர் கல்லூரி ஒன்றில் இலவச திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிலையத்தை இன்று திறந்து வைத்து பேசிய அவர் பல மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதில் மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களை நேசிப்பதும் தேச நலன் காப்பதும் மாணவர்களின் கடமை என்று சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் உடல் நலனிலும் அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கபடி போட்டி இம்மாதம் பதிமூன்று பதினான்கு மற்றும் பதினைந்தாம் தேதிகளில் மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது இப்போட்டிகளுக்காக இன்று நடைபெற்ற கால்கோல் விழாவில் மாநில அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு உதயகுமார் மற்றும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் மாநகர ஆணையர் விசாகம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து முப்பத்தி மூன்று வருவாய் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் முப்பத்தி ஏழு அணிகள் மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் இந்த போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் இருபத்தி மூன்று தொழிற்பேட்டைகள் தொடங்கப்பட்டு சிறு குறு தொழில் வளர்ச்சியினை மாநில அரசு உறுதிப்படுத்தி உள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் பெஞ்சமின் கூறியுள்ளார் கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் பொறியியல் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற சர்வதேச பொறியியல் கண்காட்சியை மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத்துடன் சேர்த்து துவக்கி வைத்து பேசிய அவர் உலக தொழில் முதலீட்டாளர் மாநாடு மூலம் சுமார் பதினோராயிரம் நிறுவனங்கள் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று பத்து கோடி மதிப்பில் தொழில்கள் தொடங்கியிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தமிழகம் அதிக அளவில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் மாநிலமாக திகழ்கிறது என்றார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தமிழக அரசு தொடர்ந்து மூன்று அவதூறு வழக்குகளின் விசாரணையை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு இன்று சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வகுமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது வழக்கை சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுவதாகவும் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி மு க ஸ்டாலின் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் 
அமைதியாக இருக்கும் தமிழகத்தை திசை திருப்பும் முயற்சிதான் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் என்று பிஜேபி மாநில பொதுச் செயலாளர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்தார் சென்னையில் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை என்று பல முறை பதிவு செய்த பின்னரும் எதிர்கட்சியினர் அது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது என்று அறிக்கை விடுவதாக கூறினார் இது போராட்டங்களை தூண்டிவிடும் செயல் என்று அவர் தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பாக வரும் இருபதாம் தேதி முதல் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிஜேபி சார்பில் விளக்க கூட்டங்கள் நடத்த இருப்பதாக வானதி சீனிவாசன் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் சிவகங்கை தொகுதியில் போட்டியிட்ட ப சிதம்பரம் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் இன்று விசாரணை நடைபெற்றது இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதி புஷ்பா சத்யநாராயணன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது ப சிதம்பரம் நேரில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தார் இதையடுத்து குறுக்கு விசாரணை முடிவடையாததால் விசாரணையை இம்மாதம் ஒன்பதாம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார் அங்கீகாரம் இல்லாத குடிநீர் உற்பத்தி ஆலைகள் உரிமங்களை புதுப்பிக்க கோரி அளிக்கும் விண்ணப்பங்களை பதினைந்து நாட்களுக்குள் பரிசீலித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வரும் குடிநீர் ஆலைகளை மூடக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு இன்று நீதிபதிகள் வினித் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது குடிநீர் ஆலைகளுக்கு உரிமம் பெற விண்ணப்பிக்கும் போதோ அல்லது புதுப்பிக்கும் போதோ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முன்வைப்பு தொகையாக வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் உரிமம் பெற்றுள்ள ஆலைகள் எவ்வளவு நீரை எடுக்கிறார்கள் என்பதற்கான அளவீட்டு கருவியை பொறுத்துவது மற்றும் ஆலைகளுக்கு அனுமதி வழங்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அன்று நீதிபதிகள் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அமெரிக்கா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள தாலிபான்களுக்கு இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு ஓரிரு நாட்களே ஆகியுள்ள நிலையில் அமெரிக்கா மீண்டும் விமான தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது தோஹாவில் ஏற்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தாலிபான் அரசியல் தலைவருடன் தொலைபேசியில் பேசியதாக தெரிவித்திருந்தார் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற சில மணி நேரங்களில் தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தான் அரசு படைகளுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தினர் சுமார் நாற்பத்தி மூன்று இடங்களில் நடந்த ராணுவ தாக்குதலில் வீரர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் உட்பட இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் அரசு படையை பாதுகாக்கும் வகையில் அமெரிக்க ராணுவம் விமான தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது தாலிபான்களின் தாக்குதல்கள் நடவடிக்கையை சீர்குலைக்கும் வகையில் ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தும் நோக்கத்திலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அமெரிக்க ராணுவ அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு பெருக்கும் கவி பெருக்கும் மேவ வேண்டும் என்று மகாகவி பாரதி கலையினுடைய முக்கியத்துவம் குறித்து கவிதை பாடினார் இதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் ஒரு அரசு பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது தியாகராய நகர் புதூர் அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற கலைகளான மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் சிலம்பாட்டம் கரகாட்டம் பறையாட்டம் கட்டைக்கால் ஆட்டம் போன்றவை பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வருகின்றன மனிதர்களை கலையின் வாயிலாக ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே கலை ஆர்வத்தை மேம்படுத்தும் இந்த முயற்சி தமிழ் பண்பாட்டு கலைகளை மீட்டெடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை தருகிறது மாணவர்கள் கலைகளை ஆர்வமுடன் கற்று வருவதாகவும் இதன் மூலம் சுய ஒழுக்கம் சுயசிந்தனை போன்ற நற்பண்புகள் வளர்ந்துள்ளதாகவும் இக்கலைகளை பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்திய வணிகவியல் ஆசிரியர் வெண்ணிலா கூறுகிறார் குழந்தைங்களோட பழகி அவங்கள எப்படி வந்து ஒழுக்கமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செய்கிறப்போ செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அந்த பத்து குழந்தைங்களை முதல்ல வீதி விருது விழாவில் இரண்டு நாள் பங்கேற்றுக்க வச்சது முதல் ஒரு பெரிய வெற்றிகரமான முயற்சி கலை ஆர்வத்தை மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்துவதன் மூலம் கல்வியிலும் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் கற்றல் திறன்களில் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பிரச்சினையால் ஹோலி கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதில்லை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு
கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை ஆலோசனை நாட்டில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை ஒருங்கிணைத்து நான்கு வங்கிகளாக இயங்க இயங்க வைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் ஏர் இந்தியாவில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நூறு சதவீதம் முதலீடு செய்யவும் அனுமதி தில்லி கலவர பிரச்சினை குறித்து ஹோலி பண்டிகைக்கு பிறகு விவாதிக்க முடியும் என மத்திய அரசு திட்டவட்டம் எதிர்க்கட்சிகள் ஏற்க மறுத்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் இன்று ஒத்திவைப்பு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் ஜிஐசாட் செயற்கைக்கோளை நாளை விண்ணில் செலுத்துவது ஒத்திவைப்பு இஸ்ரோ அறிவிப்பு மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீரை சேமிக்கும் சரபங்கா திட்டம் பதினோரு மாதங்களில் நடைமுறைக்கு வரும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இலங்கையிலிருந்து மண்டபம் வழியாக கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்து கிலோ தங்கம் பறிமுதல் கடலோர காவல்படை அதிரடி நடவடிக்கை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்